Просто зараз ми наживо даємо трансляцію Єнса Столтенберга. Давайте спробуємо почути і зрозуміти, що, власне, він хоче сказати про Україну всьому світу. The professionalism and the bravery of the Ukrainian men and women in uniform who are now standing up against the Russian invasion. So we continue to stand together, condemning the Russian full-scale invasion of Ukraine, and allies stand together also in sending the message that we will never accept the brutal violation of international law that we see ми ніколи не погодимося з брутальним, брутальним порушенням кордонів. Do you have any information that shows that NATO allies face a direct threat from from Russia at the moment? And would NATO reconsider military intervention in Ukraine? Thank you. <coughs> so NATO is the strongest alliance in history. And make no mistake, we will defend and protect every ally against any attack and every inch of NATO territory. And that's the reason also we have increased our presence in the eastern part of the alliance with thousands of more troops, ships and planes over the last two weeks. To, to send a very clear message that an attack on one ally will trigger the response from the whole alliance. And we do so not to provoke a conflict, but to prevent the conflict. What we do is defensive, it's prudent, it's measured, but it is necessary because we see the uh, aggressive actions of uh, Ukraine and therefore uh, Каже, що зробили все для того, щоб попередити конфлікт і захистити територіальну цілісність і суверенітет України. Але, власне, Росія абсолютно не зреагувала на те, що не хотіли провокувати і всіляким чином уникнути ескалації цього конфлікту. As a result of the fact that the invasion has now happened, or are you there referring to what has already been done as as reinforcements? I understand Secor will now have the ability to assemble the VG, VJTF without coming back to the NAC for approval. And finally, are you still willing to sit down with President Putin or other representatives of the Russian government after this, or are you suspending your offer to hold talks on other issues and the NATO Russia Council? Thank you. Журналістка запитує, власне, Янса Столоберга про те, що вони будуть робити з кількістю військ на території Східної Європи в зв'язку з цим вторгненням. І, зокрема, запитує останнім запитанням, запитала, чи він досі готовий сідати з Путіним за стіл перемовин, чи він збирає свою пропозицію, і дипломатії тут більше немає місця. Ми намагаємося привентити це, звернути Росію до вирішення в дипломатичні спілки. Намагалися превентивно так спрацювати і дипломатичними шляхами домовитись з Російською Федерацією. Про таке каже Єн Столтенберг. Єн Столтобен каже, що намагалася будь-яким чином уникнути цієї ситуації, але Росія, на жаль, не зреагувала на попередження, не зреагувала на економічні санкції і розпочала вторгнення. Каже, що вони готувалися ввести санкції і протягом останніх кількох годин ситуація змінилася. Але вони готувалися протягом останніх кількох тижнів для того, щоб захищати, зокрема, і кордони. Певно, він говорить про Україну і українські слова. Even more. So we will further increase, and we are increasing our presence in the eastern part of the alliance. And today we activated NATO's defense plans that gives our military commanders more authority to move forward. He says that Russia is increasing their forces on one side and says that NATO is still trying to move forward. He activates his plan of defense, the protocol of defense that exists in the Atlantic Ocean. We want to prevent the conflict. 
І вони до сих пір хочуть якось попередити, попередити конфлікт, який, власне, вже відбувся, і домовитись. Я Столтопрен каже, що Росія ніколи не сприймала пропозицію НАТО сіздати за стіл перемов серйозно, мовляв, навіщо ми будемо говорити, якщо ми готувалися до військового вторгнення. Росія закриває двері для політичного вирішення, і вони НАТО дуже шкодує про це. Thanks a lot for taking the question. Um, Secretary General, uh, actually two questions. The first one I'd like to hear... Поки журналіст задає питання, виходячи з заяв, які були до того, як Росія офіційно напала, я слухаючи ці заяви, які генсек Ян Столтенберг робить, зараз хотілося б долучити тут військових експертів і експертів-міжнародників, яких ми проспитали, чому кардинально не змінюється позиція або ж генса Янса Столтенберга особисто, або ж Альянсу в цілому стосовно федерації. Журналіст запитує про загрозу ядерної атаки і наскільки Єн Столтенберг відчуває відповідальність. Агресивність Російської Федерації, вона створює, по суті, нові умови сучасної безпеки. І що це означає для їх майбутніх зв'язків, стосунків з Російською Федерацією? Нова безпекова реальність. Говорить про цінності, які сповідує європейський цивілізований світ, свобода і демократія, зіштовхнулися з агресивною політикою сили і е, насильства. Загалом про консолідацію Ян Столтенберг говорить, мовляв, вони на саміті будуть розглядати, як себе вести з Російською Федерацією. Говоритимуть про безпеку, про реакцію НАТО і яким будуть чином вибудовувати відносини надалі з Росією. Але він говорить, що це нова реальність і нова Європа. Це про архітектуру нової безпеки у світі, в якої ми ж зіштовхнулися сьогодні. Сім разів це сказав. Так, до речі. Між іншим, питання про нову реальність, нову архітектуру безпеки – це зараз головне питання у світі. Ми ми залишаємося єдиними на протистояння російській агресії, каже Єн Столтонтонберг, але він знову ж таки каже, що хоче попередити атаки і донести відповідальність цієї атаки до Росії, вочевидь. Чи то завершується брифінг, чи то водичка захотів, за водичку захотів попити Ян Столтенберг, так, але не вийшло. Запитую про Туреччину і близькість до протоки, Босфорської протоки і можливість аналогічних вчин. Про закриття питає так журналіст також цієї протоки. Дякую. 
of the Russian invasion of Ukraine. Не розглядають закриття Босфорської протоки. Туреччина це звісно член НАТО, проте ні, для російських кораблів поки що це питання на порядку денному не стоїть, каже Ян Столтенберг. Dan Michael's Wall Street Journal, thank you for the question. Ну, йдеться про дзеркальні заходи для того, щоб власне ілюзорувати Росію. Activation of the defense plan. What exactly does this change? Um and when was the last time this was done? Thank you. These plans are plans we have developed over the years uh, to make sure that we have plans in place uh, to react to crisis uh, like the crisis we are faced with now. And uh, they uh, uh, are defensive plans, they are uh, prudent plans, and they are plans that covers uh, uh, the, the whole uh, east of our lines from the, from the Barents Sea down to the Mediterranean. Uh, and, uh, and they give um, our... Uh, Uh, military commanders, uh, some more authorities uh, within politically defined uh, uh, guidelines and, uh, and, uh, and, uh, and frameworks uh, to deploy forces uh, where they... Є різні плани захисту, каже Ян Столтенберг, на різні потенційні кризи. У Альянсу є, де у Україн Балтії з НАТО теж є свої окремі плани захисту, як протистояти цій кризі, яка виникне і виникла вже у наслідок атаки Російської Федерації на Україну. Have they ever been activated before? Uh, so, I don't know whether it's right for me to answer that question, because I don't know whether it has been made public before, so I only said that uh, we activate them today. Це питання про санкції, чому вони не були раніше активовані, і якось так м'яко з'їхав Столтенберг, каже, я не знаю, чи можна це обговорювати в публічній площині, але, можливо, вони санкції будуть активовані сьогодні. Ще цікавий його акцент став непомітнішим. Може, ти такі уважні до цих деталей, прослухали з тобою запитання. Не немає військових на загонів всередині України, каже Єнс Толтенберг. НАТО troops to Ukraine. Uh, what we have uh, made uh, clear is that we have already increased and we are increasing the presence of NATO troops in the eastern part of the lines. Але тим не менше він каже, що не буде всередині України військ, але НАТО нарощує кількість військових загонів, військових військової присутності на східних кордонах Східної Європи. На сході Альянсу мається на увазі. Про Польщу мова йде зокрема. Ми допомагаємо тренуваннями, екіпіруваннями. Uh, we help them with cyber defenses, NATO, NATO allies. Ну, з озброєнням uh, і порадами. Цінний союзник Україна також, каже Ян Столтенберг. І немає у них жодних планів вводити будь-які війська НАТО саме до України безпосередньо. Він, власне, говорить про повноцінну підтримку України і на майбутнє задекларував те, що не збираються полишати. Цікаво, чи спитає хтось, чи стане Україна членом НАТО? And secondly, a lot of NATO countries are going to want to keep supplying weapons to um to um Ukraine. Do you foresee this as a major risk of NATO Russia um conflict? And where else do you see risk of conflict now between Russia and and NATO countries that could spill over into something worse? Thank you, sir. Ну, перше, що журналіст запитав, чи буде більше або зброєння постачати НАТО в Україні в, в рамках нинішньої ситуації. Давайте почуємо першу частину відповіді. Russia knows that an attack on a NATO ally will trigger the response from the whole alliance. They will not attack because we are the strongest alliance in in. Вони говорять про те, що принципово захищати членів альянсу НАТО і розуміє, посилається на Росію, яка нібито розуміє, що щойно вона атакує членів альянсу, то власне їй доведеться зустрітися з колективним захистом. Саме так активація п'ятого пункту. І тому на це мовля федерація не піде. Attack we see in Ukraine spill over onto any NATO allied country. 
Тобто після атаки в Україні не передбачає Ян Столтенберг атаки просування, просування так, ці атаки далі до кордонів НАТО і на НАТО безпосередньо. Last years, especially since 2014, NATO has helped them with the cyber defenses. We have also helped them with uh, with some different trust funds for different activities, and then on top of that, and, and different capacity building measures uh, help them to to strengthen, uh, yeah, including the, the naval forces and, 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 and other elements of their armed forces. Uh, but then on top of what NATO has done uh, as an alliance, NATO allies have also provided uh, military equipment, uh, including defensive weapons and. Повторюється. Знову знову про те саме, що підтримують будь-які роди військ в Україні, в тому числі і озброєння, мається на увазі і кіпірування, і зброя. І гроші плюс теж будуть надавати країни члени Альянсу для допомоги. Тобто, в принципі, тут нових відповідей немає. Каже, що контактів з російським мілітарним відомством у НАТО немає. А також казав про те, що зменшення конфлікту вкрай важливе для Альянсу і не більше. Ну, сказав не більше. А це вже питання про членство НАТО, так, і посил для Путіна. Фінляндія і Швеція. Але вони, каже, не готові вступати зараз. Ще не готові нічого підписувати зараз з Кремлем, але говорить, що про Фінляндію і Швецію, які могли б стати членами Альянсу, але це внутрішнє питання вибору нації. Колись у майбутньому це може бути. НАТО розуміє ці вирішення, Regardless if it's yes or no to joining a NATO, um, uh, we very much value the close partnership with uh, Finland and Sweden. Uh, it's important for NATO. It's important for Finland and Sweden. I visited Finland and Sweden this fall together with North Atlantic Council, and we see how closely we work together, exercise together, increase our ability to operate together, interoperability, and, and we also have very close political consultations. Ну, власне, ця відповідь, вона стосується виключно Швеції та Фінляндії. Окрім допомоги, також говорить про трансатлантичну єдність, ну, про те, що це все відбудеться, так, про те, що не завтра це відбудеться. Сведен, Фінлен, і два ЕУ президенти, показують, що вони дуже сильну юніті, ми демонструємо трансатлантик, НАТО, а також близько партнерів ЕУ, Фінлен і Сведен. Поважають вони вибір країни, не будуть тиснути, каже Петро Але тим не менш кажуть, що це про цінності, про спільності. Так, так. First of all, we have already deployed the thousands of troops. And for instance, to Poland, there are more U.S. forces, there are more uh, forces from the United Kingdom, and there are also all the, all the nations deploying uh, uh, more forces to Poland and also to other countries in the eastern part of the alliance. More ships in the Baltic Sea and more planes uh, conducting air policing and protecting our uh, airspace. So this uh, uh, is going on and there will be more forces in the east of the alliance over the next uh, days and uh, weeks. 
Деталізує Ян Столтенберг стосовно більшої кількості військ на сході НАТО. Не, не тільки, мовляв, піші, так, не, не, не тільки піхота буде збільшена кількість її на східних кордонах НАТО. Мова йде і про більшу кількість літаків, які будуть перекинуті ближче до кордону, і про більшу кількість кораблів, які так само будуть передислоковані. Ну і Босфор тут теж згадує, його будуть використовувати для транспортування цих кораблів. Так, і про строк пані журналістка запитала строк про кілька тижнів, найближчими тижнями. Do you have any information uh, of the Russian plans ahead? So our intelligence has been very precise uh, because it has predicted uh, over now several months про плани Росії спитала журналістка, похвалила розвідку Альянсу і спитала, яким будуть наступні плани. А Ян Столтенберг каже про те, що вони змовляли, вони аналізували, дивилися, були впевнені, що не нападе, а тут цього ранку напали. Знову говорить про те, що найважливіше, найбільше на що спрямовувала зусилля НАТО, це попередити атаку. І всі свої зусилля, в тому числі, вони говорили не про те, як забезпечити мілітарну, мовно кажучи, підтримку таких зумовлень. А, для того, щоб її попереднити. Але каже, що Росія просто-напросто ігнорувала всі ці спроби НАТО. І не спрацювала навіть те, що вони ділилися розвідданими для того, щоб не дати привод до Російської Федерації для війни. Привіт, вони все одно знайшли. Присвінчує Столтенберг і черговий міф, каже от, про цей геноцид утиски росіян або російськомовних на території України. І каже, що е, так само з постової фейкові диверсії, про які писала іноземна преса, якщо ви пам'ятаєте, вони казали, що саме оце от, е, імітація, інсценування і стануть приводом для вторгнення в Україну. And despite that, they were telling us and the world and the public that we have no plans to invade Ukraine. Yes, they had plans. And now we have seen that actually... Столтенберг каже, ми вас просили, будь ласка, не нападайте Україну, а вони, кажуть, Путін на, на, зі спокійним обличчям на, всю краї, на весь світ казав, що ні, у нас немає планів нападати на Україну, і от сьогодні в Росії нападає на Україну. Доволі емоційний Столтенберг, насправді, я давно не бачила його таким емоційним, бо, знаєш, північні люди, вони не схильні до того, щоб жестикулювати або так ось емоціонувати. Після Путіна він минулого разу був, після розмови з ним він був таки сама, таким саме емоційним. І що каже ще Генсек НАТО, що це є повноцінний, повномасштабний наступ? Подивіться, він наступає з усіх боків. Нагадаємо інформацію, що проривають кордони, Київщина і Житомирщина. Вже проходить в нас оперативна інформація. Напередодні чотири регіони, де були прорвані кордони. Донецька, Луганська, Сумська і Тарківська область. Проте наші збройні сили вони продовжують. Я не знаю, оператор. Продовжують за... Протистояти Збройним силам Федерації. Дякуємо. Дякуємо Єнсові Столтенгру.